அனைவருக்கும் வணக்கம் கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறேன் என்று சொல்லி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏழை எளிய மக்களினுடைய பொருளாதாரத்தை சுரண்டுகின்ற திட்டத்தை மோடி அரசு அறிவித்து இன்றோடு இரண்டு வருடம் முடிகிறது இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டு மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே மே பதினேழு இயக்கம் இது கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது அல்ல இது இங்கே இருக்கக்கூடிய பணியா கார்பரேட் நிறுவனங்களினுடைய லாபத்திற்காகவும் அவர்களுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்காகவும் இந்த திட்டம் முன்மொழியப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு நேர்மையற்ற அரசியல் நடவடிக்கை என்பதை அறிவித்தது பின்னர் விரிவாக இந்த கருப்பு பண ஒழிப்பு என்பது இங்கே இருக்கக்கூடிய மாற்று பொருளாதாரம் அல்லது பேரலல் எக்கானமி என்று சொல்லக்கூடிய அல்லது இந்த அரசினால் ஷேடோ எக்கானமி என்று சொல்லக்கூடிய ஏழை எளிய மக்களினுடைய சில்லறை வர்த்தகத்தை சிறு குறு தொழிலை முற்றிலுமாக நசுக்குவதற்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கை என்பதை நாங்கள் அறிவித்தோம் மே பதினேழு இயக்கத்தின் தோழர்கள் இதை ஆதாரபூர்வமாக அம்பலப்படுத்தினார்கள் இதை கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க போகிறேன் என்று மோடி அரசு சொல்லியது இதன் மூலமாக இந்த பணத்தினுடைய சில்லறை பணத்தினுடைய பரிவர்த்தனைகளை முற்றிலுமாக முடக்கினார்கள் நாடு தழுவிய எதிர்ப்பு வர ஆரம்பித்த பிறகு அவர்கள் டிஜிட்டல் எக்கானமியை நாங்கள் அதாவது இந்த டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்குவதற்காக இதை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்று இந்த அரசு பேசியது இந்த அமைச்சர்கள் அதை முன்மொழிந்தார்கள் புதிய நோட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது இந்த நோட்டிலே எலக்ட்ரானிக் சிப்புகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதன் மூலமாக பல்வேறு தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்றெல்லாம் பாஜகவினுடைய பிரமுனர் பிரமுகர்கள் பொதுமக்கள் தளத்திலே ஒரு பொய்யான செய்தியை பரப்பியது நாம் மறந்துவிடவில்லை மாற்று பொருளாதாரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஏழை எளிய மக்கள் நடத்துகின்ற இந்த சிறு வணிகம் சிறு கடைகள் சிறு தொழில்கள் இதுதான் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பொருளாதார முதுகெலும்பாக இருக்கிறது இந்த தொழில்களின் மூலமாகத்தான் இங்கே பெரும்பாலான மக்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு என்பது சாத்தியமாகிறது சிறு குடும்பங்கள் எளிய குடும்பங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு இந்த தொழில் தான் ஆதாரமாக இருந்தது இந்த தொழில் நடப்பதற்கு அல்லது இந்த வணிகங்கள் நடப்பதற்கு ஆதாரமாக இருப்பது என்பது கையில் இருக்கக்கூடிய சில்லறை பணம் தான் இதற்கு இருக்கக்கூடிய ஆதாரமாக இருந்தது அந்த முதலீடு தான் அவர்களுடைய வணிகத்தை நகர்த்தியது இந்த வணிகத்தை முடக்குவது என்பது இந்த சில்லறை வணிகத்திற்குரிய பணத்தை கையிருப்பு பணத்தை முடக்குவதன் மூலமாக இந்த வணிகத்தை முடக்க முடியும் என்ற திட்டத்தை தான் மோடி அரசு நடைமுறைப்படுத்தியது கையில் இருக்கக்கூடிய அன்றாடம் முதலீட்டுக்காக இவர்கள் ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் என்று வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பணத்தை எல்லாம் இவர்கள் கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறோம் என்ற பெயரில் இவர்கள் வங்கிக்கு கொண்டு வர வைத்து வங்கியிலிருந்து பணத்தை எடுக்க திரும்ப எடுக்க முடியாத அளவுக்கு நெருக்கடியை கொடுத்து இந்த கடைகள் இந்த வணிகங்கள் இந்த தொழில்கள் எல்லாம் அன்றாட நடவடிக்கையாக தேவைப்படுகின்ற மூலதனத்தை முற்றிலுமாக மோடி அரசு முடக்கியது இதன் மூலமாக இந்த சிறு வணிகம் என்பது சில்லறை வணிகம் என்பது இந்தியா முழுவதும் முடங்கியது இதில் கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீதத்துக்கும் அதி அதிகமான தொழில் முடக்கம் என்பது அந்த தருணத்திலேயே வெளிப்படையாக வெளிப்பட்டது அந்த நவம்பர் எட்டாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட அந்த திட்டத்திலிருந்து ஒரு மாத கால காலகட்டத்திற்குள் பெரும்பாலான தொழில்கள் சில்லறை வர்த்தகங்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின இந்த இடத்தில் தான் நாங்கள் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையை கொண்டு வருகிறோம் அதை நாங்கள் ஊக்குவிப்பதற்காக கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்றெல்லாம் இந்த அரசு வந்து பிதற்றியது அந்த டிஜிட்டல் எக்கானமியும் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததை போல மிகப்பெரிய வெற்றியை அறிவிக்காத கிடைக்காத தருணத்தில் இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டு மாத காலத்திற்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு மாற்று பொருளாதார திட்டத்தை முற்றிலுமாக நாங்கள் கட்டுப்படுத்துவதற்காக இதை கொண்டு வந்திருக்கோம் என்று பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொண்டார்கள் மே பதினேழுக்கும் இவர்களுடைய இந்த உள்நோக்கத்தை இந்த திட்டம் அறிவித்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் அம்பலப்படுத்தியது அது மட்டுமல்ல அன்று இரவே அந்த நவம்பர் எட்டாம் தேதி அன்று இரவே மே பதினேழு தோழர்கள் இது பணியாக்கள் பதுக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய கருப்பு பணத்தை வெள்ளை பணமாக மாற்றுவதற்கான முயற்சி என்பது மட்டுமல்ல ஏழை எளிய மக்கள் தங்கள் பணத்தை மாற்ற முடியாமல் வைத்திருப்பதை தங்களுடைய கருப்பு மூலதனமாக மாற்றுவதற்கும் தங்களுடைய அந்த தொழிலுக்கு தேவைப்படுகின்ற ஒரு லாபத்தை ஈட்டுவதற்குமான வாய்ப்பாக பணியாக்கள் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் என்பதை மே பதினேழுக்கும் அம்பலப்படுத்தியது பகிரங்கப்படுத்தியது ஆக இந்த திட்டம் தான் இந்த இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஏழை எளிய மக்களின் பொருளாதாரத்தை முற்றிலுமாக முடக்கியது இதே தருணத்தில் அவர்கள் செய்த மற்றொரு மிக மோசமான காரியம் இந்த கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலமாக விவசாய கடன்களை கொடுக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் அது குறிப்பாக விவசாயம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த முதல் பருவநிலை ஆரம்பிக்கக்கூடிய விவசாயத்திற்கு தேவைப்படுகின்ற கடனை எல்லாம் கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலமாக விவசாயிகள் பெறுவதை தடுத்து நிறுத்தினார்கள் 
இங்கே கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த விவசாயிகள் தங்கள் விவசாயத்தை தொடர்வதற்குரிய நிதியை கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலமாக பெற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வழிமுறையை முற்றிலுமாக அடைத்தது மட்டுமல்ல கூட்டுறவு வங்கிகளை முற்றிலுமாக முடக்கினார்கள் கூட்டுறவு வங்கிகள் பணத்தை விநியோகம் செய்ய முடியாமல் விவசாயிகளுக்கு கொடுக்க இயலாமல் முற்றிலுமாக தடுக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக விவசாயிகள் தனிநபர்களிடத்திலே கடன்களை வாங்க வேண்டிய நெருக்கடி ஏற்பட்டது அந்த தனிநபர் கடன் என்பது அவர்கள் பெரும் வட்டியை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நெருக்கடிக்குள்ளானார்கள் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ஒரு சில மாவட்டங்களில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு முப்பது கோடி ரூபாய் பணம் என்பது பட்டுவாடா செய்யப்படாமல் கூட்டுறவு வங்கிகளில் முடங்கியது இதன் காரணமாக அவர்கள் அந்த எளிய விவசாயிகள் கடன் பெற்று அவர்கள் தங்கள் விவசாயத்திற்கு தேவைப்படுகின்ற பொருட்களை இடுபொருட்களை அல்லது தண்ணீரை உருவாக்கி கொள்வதற்குரிய போர்வெல்களை அமைப்பதற்கு முயற்சி மேற்கொண்டார்கள் அதற்குரிய கடன் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கந்துவட்டி போன்ற வலை பின்னல்களிலிருந்து எடுத்த காரணத்தினால் கடன் சுமை அதிகரித்தது இதே தருணத்தில் காவிரியிலே நீர் விடாமல் கர்நாடக அரசிற்கு ஒத்துழைத்து மோடி அரசு தமிழகத்தினுடைய நீர் உரிமையை மறுத்தது ஆக காதல் லெட்டா பகுதியில் நீர் இல்லாமல் போனது இவர்கள் கந்துவட்டியின் மூலமாக வாங்கிய கடனை கொண்டு இவர்கள் அந்த போர்வெல் அமைத்த பொழுது பெரும்பாலான இடங்களில் நீர் இல்லாமல் போன காரணத்தினால் ஒரு பெரும் கடன் சுமைக்கு உள்ளாகி கிட்டத்தட்ட இருநூறுக்கும் அதிகமான விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்ட துயர வரலாறை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அது ஒரு புறத்தில் விவசாயிகளை கொன்றளித்தார்கள் மறுபுறத்தில் வணிகத்தை சில்லறை வணி சில்லறை வணிகத்தையும் அந்த சிறு தொழிலையும் முற்றிலுமாக நசுக்குகின்ற ஒரு மாபெரும் அறக்கத்தனமான ஒன்றுதான் இந்த கருப்பு பண ஒழிப்பு என்கின்ற நடவடிக்கை இதே தருணத்தில் நாம் ஒன்றை நினைவில் படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த திட்டத்தின் போது கிட்டத்தட்ட நூறுக்கும் அதிகமான எளிய மக்கள் வங்கிகளிலே இந்த நெருக்கடியின் காரணமாக இறந்து போனார்கள் பெரிய பெரிய அளவிலான ஒரு நெருக்கடி நாடு முழுவதும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டது டெல்லி போன்ற நகரங்களில் துணை ராணுவ படையை கொண்டு தான் அவர்கள் ஏடிஎம்களை திறந்து வைத்திருந்தார்கள் இவ்வளவு பெரிய அவலத்தை அந்த அரசு செய்தது இதை நாம் ஒருபொழுதும் மறந்துவிடக்கூடாது இந்த தருணத்தில் இந்த கூட்டுறவு வங்கிகளை முடக்கிய இதே தருணத்தில் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய அலகாபாத்தினுடைய கூட்டுறவு வங்கி மிகப்பெரிய அளவுக்கு பண வர்த்தனையை செய்திருக்கிறார்கள் இந்த தடை அந்த கருப்பு பண ஒழிப்பு என்கின்ற திட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட அந்த தினங்களில் கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி அறுபது கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பண பரிமாற்றம் என்பது அந்த கூட்டுறவு வங்கியில் மட்டும் நடந்திருக்கிறது அந்த கூட்டுறவு வங்கியினுடைய தலைவராக திரு அமித்ஷா அவர்கள் இருந்தது என்பதை மேற்பொருளைக்கும் அம்பலப்படுத்தியது அமித்ஷா தலைவராக இருக்கக்கூடிய அந்த கூட்டுறவு வங்கி மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி அறுபது கோடி ரூபாய் பணத்தை பட்டுவாடா செய்திருக்கிறது பணத்தை பெற்றிருக்கிறது பணத்தை மாற்றி கொடுத்திருக்கிறது அதே போல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கூட்டுறவு வங்கிகள் என்பது அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மூடப்பட்டன கூட்டுறவு வங்கி பணியாளர்கள் கூட இதை எதிர்த்து ஒரு போராட்டம் நடத்தியதை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு முழுவதுமாக திட்டமிடப்பட்ட ஒரு தாக்குதலை ஒரு தாக்குதலை ஏழை எளிய மக்கள் மீது விவசாயிகள் மீது மோடி அரசு கருணையின்றி ஒரு அறக்கத்தனமாக இறக்கியது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இரண்டு வருடம் கழித்து நம்ம இப்பொழுது பார்க்கும் பொழுது அன்றைய தினத்தில் எந்த பணத்தை எல்லாம் முடக்கினார்களோ அந்த பணத்தில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதமான பணம் திரும்ப வங்கிகளுக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது மக்கள் திரும்ப அந்த பணத்தை வந்து வங்கிகளில் செலுத்திருக்கிறார்கள் அந்த செலுத்தப்பட்ட பணத்தை திரும்ப எடுத்துக்கொள்வதற்கான நெருக்கடிகள் அதற்கான தடைகள் அதற்கான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு அதிலும் பெருமளவு பணத்தை இந்த கார்பரேட் வங்கிகள் பெற்றுக்கொண்டன இந்த தருணத்தில் நாம் ஒன்றை மறந்துவிடக்கூடாது இந்த வங்கிகளுக்கு பெருமளவிலான பண கையிருப்பு என்பது இந்த கருப்பு பண ஒழிப்பு நடவடிக்கையின் மூலமாக நகர்ந்தது பெருமளவு கொளுத்த பணத்தை அவர்கள் இந்த கார்பரேட் வங்கிகள் தங்களிடத்தில் சேமித்துக் கொண்டன இந்த பணம் என்பது மறுபடியும் மிகப்பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு கடனாக கொடுக்கப்பட்டது அந்த வங்கிகள் அந்த கடனை திருப்பி அளிக்காமல் தவிர்த்து வரக்கூடியதையும் இதன் காரணமாக வராக்கடன் அதிகரித்ததையும் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு வராக்கடன் இருப்பதையும் இந்த வங்கிகளிலே கிட்டத்தட்ட வங்கிகள் திவாலாக கூடிய நிலையை இந்த வங்கிகள் உருவாக்கியதும் இந்த வங்கிகளுக்கு பின்னால் இருந்து கொண்டு இந்திய அரசு மோடி அரசு செயல்பட்டதையும் இப்பொழுது அம்பலப்படுத்தி வருகிறோம் இப்ப நீரவ் மோடியிலிருந்து நாம் பார்க்கக்கூடிய அனைத்து விதமான இந்த பண முதலைகள் மக்களின் பணத்தை கொள்ளையடித்தவர் நாட்டை விட்டு வெளியேற்றிய சம்பவம் என்பது தொடர்ச்சியாக வெளிவருகிறது இந்த நபர்களுக்கெல்லாம் நிதியை மூலதனமாக கடனாக வழங்குவதற்குரிய அனைத்து ஆணைகளையும் மோடி அரசு தான் கொடுத்தது கார்பரேட்டுகளினுடைய செல்ல பிள்ளையாக மோடி அரசு வளர்ந்தது அந்த மோடி அரசினுடைய இந்த நடவ கார்பரேட் நலன்கள் நடவடிக்கையை இந்த ஊழலையும் இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாஜக பிரமுகர்களும் பாதுகாத்தார்கள் இந்த தருணத்தில் இந்த திட்டத்தை எல்லாம் அம்பலப்படுத்த முடியாமல் 
ஊடகங்களுக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை எல்லாம் தட்டி பறித்தார்கள் ஊடகங்கள் நெருக்கடிக்கு உள்ளானது நாங்கள் எல்லாம் ஊடகத்தில் சென்று இந்த உண்மைகளை அம்பலப்படுத்துவதற்குரிய வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போனது இந்த தருணத்தில் நாம் ஒன்றை நினைவித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக அந்த தருணத்தில் நாம் இழந்த வேலைவாய்ப்பு என்பது ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான வேலைவாய்ப்பை நாம் இழந்திருக்கின்றோம் இது மேலும் மேலும் வந்து மோசமான சூழலை இந்திய அளவில் உருவாக்கி அந்த மாற்று பொருளாதாரத்தை அளித்திருக்கிறது இதை நாம் எந்த இடத்திலும் மறந்துவிடக்கூடாது ஆக மோடி அரசு கார்பரேட் நலனுக்காக திட்டமிட்டு தான் இந்த நடவடிக்கையை கொண்டு வந்தது என்பது இந்த தருணத்தில் நாங்கள் அம்பலப்படுத்துகிறோம் இந்த தருணத்தில் இந்த திட்டத்தை ஆதரித்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரும் பணக்காரர்கள் பேசினார்கள் தமிழ்நாடு இருக்கக்கூடிய நடிகர்கள் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களோ திரு கமல் அவர்களோ உடனடியாக வரவேற்று பேசியதை நாம் இன்னும் மறந்துவிடவில்லை ஆக யாரெல்லாம் இந்த திட்டத்தை ஆதரித்தார்கள் என்று பார்த்தோம் என்றால் அந்த நபர்கள் எல்லாம் இந்த கார்பரேட்டுகளை எந்த வகையிலும் குற்றம் சொல்லாதவர்கள் இந்த எந்த வகையிலும் அம்பலப்படுத்தாதவர்கள் பாஜக எந்த வகையிலும் அம்பலப்படுத்தாத அதனுடைய ஒரு கள்ள கூட்டாளியாக இருப்பதைத்தான் இந்த திட்டம் நம்ம இடத்துல அம்பலப்படுத்தியிருக்கிறது இந்திய வரலாற்றில் மிக மோசமான கருப்பு காலகட்டமாக இந்த திட்டம் இருந்திருக்கிறது வங்கியிலே வரிசையில் நின்று உயிர் துறந்த விவசாயிகளை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது சில மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது கிலோமீட்டர் சுற்றுப்பரப்பில் ஒரு ஏடிஎம் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு வங்கி மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு மிக மோசமான ஒரு கட்டமைப்பை வைத்துக் கொண்டு வங்கிகளில் கொண்டு போய் மூலதனத்தை குவித்து விட்டு கார்பரேட்டுகளுக்கு லாபத்தை மோடி அரசு செய்திருக்கிறது இதை இந்த தருணத்தில் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது என்பதை நாங்கள் மேற்பது நிலைக்கம் மீண்டும் நினைவுபடுத்துகிறது இதற்கு பிறகு நம் ஜிஎஸ்டியை பற்றி பேச வேண்டியது இருக்கிறது இந்த கருப்பு பண ஒழிப்பு ஜிஎஸ்டி இரண்டும் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை முற்றிலும் முறித்து போட்டிருக்கிறது இதை நாம் என்றும் மறக்கக்கூடாது